Agizo hilo limetolewa na naibu waziri wa nchi afisi ya makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Mihayuju Manunga wakati akifungua mafunzo yanayohusiana na maradhi ya ukimwi kwa wafanyakazi wa taasisi wa serikali huko katika ukumbi wa baraza la wakilishi la zamani kikwajuni Amewaasa wafanyakazi wa serikali kuepuka vishawishi vyote vinavyochangia kupata maradhi ya ukimwi na serikali itaendelea kutoa mafunzo kwa wananchi wote ili kufahamu asari za maradhi hayo kwa jamii na taifa kwa ujumla. Hali ambazo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa ujumla imekuwa ikizichukua ikiwa ni sehemu ya harakati za kukabiliana na janga hili la la ukimwi hususan katika maeneo ya kinga, tiba, mafunzo na kupunguza athari za ukimwi, uwekaji wa mazingira wezeshi ya ufuatiliaji na tathmini. Mkufunzi wa mafunzo hayo ndugu Sihaba Sadati kutoka Kamisheni ya Ukimwi Zanzibar amesema Zanzibar ukimwi bado upo. Hivyo ipo haja ya kuzidisha jitihada ili kuhakikisha kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Nao washiriki wa mafunzo hayo wameelezea hisia zao pamoja na kutoa ushauri wao kwa jamii jinsi ya kuchukua hatua na kujikinga kwa vizazi vya sasa na baadaye. Kumba zaidi au asilimia kubwa zaidi iko kwa vijana tena wanawake. Sasa kwa ushauri wangu na hisi labda tuwe tuna nia thabiti ya kuhakikisha hawa vijana ambao wanaathirika na hiyo ya HIV tena wanawake mafunzo hayo yamefungwa na katibu mkuu ofisi ya makamu wa pili wa rais dr Idrisa Muslim ambaye amesema ni vizuri kwa wafanyakazi hao kuitumia elimu walioipata na kuisambaza kwa jamii ili itumike kupunguza maambukizi ya ukimwi ili tusisahau vile vile kukumbuke athari za kulikuwa sababu hiyo ni kabla ya hatua mbali mbali kuchukuliwa katika hatua za mwanzo tumepoteza wazee wengi Nikiripoti Fatma Mzee wa ZBC